Mehmet Ağaz deyir, ayağa dur Azerbaycan. Ne yatmışsan, koca vulkan seninle yem. Ayağa dur Azerbaycan, seninle yem. Senden geyri biz her şeyi bölebildik. Senden geyri biz hamımız ölebildik. Bu şehriyar haraydır, bu bəxtiyar haraydır. Hanı sənin tufan yıxan, Gülşad Buğan, yurda oğul oğulların, Qara Çoban, Dəli Dümrül oğulların, Çək sinənə qayaları yamaq elə, Bayrağını Xəzər boyda bayrağ elə, Emməzliyə qalxmış olan bayrağını, Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan bayrağını ayağa dur, Azərbaycan. Dəyərli izləyicilər, hörmətli tamaşaçılar, salam, hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun. Xoş gördük sizləri. Yenə də biz bir neçə dəqiqə sizin ekranlarınızın aracılığı ilə sizin evlərinizə, yolduğunuz yerlərə qonaq olacağıq və bizi qonaq qəbul elədiyiniz üçün bəri başdan təşəkkür eləyirik. Bugünkü proqramda da mən qulluğunuzda olacaq, dəyərli əmkarımız Sayın Məhbub bəy Tişə bu proqrama qatıla bilmədilər. İnşallah bir sonraki verilişlərdə qulluğunuzda olacaqlar. Məhbub bəy bu arada daşınıbdır və tək olduğuna görə də bir az bunun əziyyətlərinə, təhcanına qatılaşır. Hər kəsə belə bir durumda böyük keçmiş olsun deyək. Bu yoldaşımıza da inşallah ki, tezlikcə getdiyi yerdə yerləşər və qabaqçılar kimi də proqramını qaldığı yerdə davam edər. Nə isə, bugünkü verilik və proqramda ki, nə də bir ürək sözümüzü sizinlə bölüşmək və paylaşmaq istəyirik. Əziz tamaşaçılar, Bu televiziyonun tamaşaçıları hər halda möhtəmələn bir qayğı, bir dəqdəqə, bir dərd ürəklərində daşımaqdadırlar. Olmasaydı, vaxtlarını yüzlərcə ayrı kanallara da ayıra bilərdilər, ayrı əyləncəli təfrihi proqramlara və proqramlara da verilişlərə də baxa bilərdilər. Yalnız bu saatda Oturub da belə bir televiziyonu izləmək demək ki, bir fikirdən, bir düşüncədən qaynaqlanır. O da nə ola bilər? O da vətən dərdi ola bilər, millət dərdi ola bilər, gələcək nəsillərimizi düşünmək ola bilər. İndiki bu sıxıntılardan və problemlərdən necə qurtarmaq ola bilər və buna bənzər bir bahanələr, buna bənzər bir nədənlər, buna oxşar bir səbəblər ola bilər. Yoxsa bizim proqramlarımız nə əyləncəli bir verilişdir, nə sirf xəbər çatdırmaq bir proqramıdır, bəlkə millətimizin və vətənimizin dərdini burada danışmaq amacı ilə və məqsədi ilə qurulmuş və davam edən bir televizyon kanalıdır. O əsasda möhtəmələn bizlərin ortaq və müştərək bir dərdi vardır ürəyində vətən və millətimiz, ulusumuz və millətimizin gələcəyi keçmişinə baxaraq əlbəttə keçmişindən qafil olan və tarixini bilməyən sancıldığı yerdən dönə-dönə sancıla bilər və bu bir məntiqli insana yaraşmayan bir şeydir. İnsanın yaranışı hikmət əsasında olubdur və bir həkim yaradıcı onu yaradıbdır. İnsanda da hikmət vardır və bunun da davranışları, rəftarları həkimanı olmalıdır. Hər halda bir xətalarımız, yanıldığımız, yaxaldığımız və çarıxdığımız yerlər vardırsa, bir an öncə ilk fürsətdə əlimizdən gəldiyi qədər bu səhvləri və xətaları düzəltmədik. Nə isə, vətən dedik, millət dedik, bunların uğrunda çalışanlar da vardır. Millətimizin sayı milyonlarca olsa belə, ancaq bu dərdi ürəyində daşıyanın sayısı möhtəmələn qat-qat azdır və onu həll etməyə ya o dərdə dərman axtaranların sayısı daha da azdır. Sağımıza, solumuza, həndəvərimizə, yan yörəmizə baxdığımızda möhtəmələn bu iddiamızın ispatını da çox qolay və rahat bir şəkildə tapa bilərik. 
Kuzey Azərbaycan Allaha minlərcə döner şükür olsun bir müstəqil və özgür hükumətdir, dövləti vardır, bayrağımız dalgalanır, ordumuz vardır, o bayrağın və o millətin, o vətənin uğrunda canından keçənlər vardır və millət kimi yaşamağa devam etməkdədirlər. Acısı ilə, şirini ilə, güllü külüstanlıq deyildir, ancaq vətəndir. En azından baş ucu yaşayırlar, bir millet kimi yaşayırlar. Təəssüflər olsun, Güney Azərbaycana geldikdə belə bir şey yoxdur. Güney Azərbaycanlıların say <coughs> çox bağışdan sayısı Quzeylilərdən 3-4 qat artı olsa belə, yəni Quzey Azərbaycanlılar 10 milyon olduqlarında Güneylilər bir tək Güneyin bitişi topraqlarında 15 milyon nöferdir. Ancaq İran adlanan ölkənin bütün deyə bilərik ki, ihalətlərinə, ustanlarına və bir çox yerinə bunlar yayılıblar. Bəlkə bu təbir bir araz doğru olmuyor. Gedib uzaq noktaları da çatıblar və sayları neçə qat artıqdır. 30 milyon deyən vardır ayrı Türk millətlərdən də əlavə etdiyimizdə 40 milyonu Aşan bir rəqəm ilə biz e, rastlaşa bilərik. 30 milyon, 40 milyon insan vardır, ancaq necə bir vəziyyətdə yaşayırlar? Özgür mü, ərkin mi, azad mı, yoxsa qul bir vəziyyətdə, bəndə bir vəziyyətdə, nökər bir vəziyyətdə, sömürgə altında, istimar altında, müstəmləkə bir vəziyyətdə yaşamaqdadırlar. Bəlkə insafdan çox uzaqlaşmasaq, İkinci variantları kabul edəcəyik. Çünkü biz bir erkin, özgür ve azad millet olsaydık Güney Azərbaycanda ya bu dəqiqə e, İran adlanan ölkənin başka yerlerinde özümüz için bizde bir e, başuca ve alını açıq yaşam təsəvvür edə bilərdi ki, bu dəqiqə e, elə bir hayat ya yaşayış bizim için yaxın görünmür, uzaqdadır, indiki vəziyyətdə. Bunun əlamətleri və nişanələri ne olabilir? Biz bir millet kimi öz müqəddəratımıza təsmim tuta bilirik mi? Qərar verə bilirik mi? İstədiyimizi yerinə getirə bilirik mi? Bir millet kimi. Hələ şəxs olarak değildir. Elə bir şey söz konusu değildir. Bəhsin mövzusu belə değildir. Bizlərə ayrıları təhsil tuturlar, kestirirlər, ayrıları qərar verirlər. Bəlkə o adamların ya onların bəzilərinin mənşəleri, məsqatur rəisləri, doğum yerleri ya onlardan bir neçə nesil qabaq Azərbaycanlı ola bilərlər. Ancaq bir millet kimin qərar vermirlər. Bir ayrı qılıq qiyafətə keçirlər. Ondan sonra bizim için de təslimler tuturlar. Tutaq ki, Erdabil'in keçmişte bir millet vəkili var idi. Cenab-ı Həqiqət buradında. Bu adam Sipahın paltarı ile Azərbaycanın ordusuna 1990-lı illerde güya onlara müşavirə, onlara danışmanlıq eləmək için, məşverət məsləhət vermək için oraya keçir. Ancaq sonralar məlum olur ki, Azərbaycan ordusunun Məhrəm və sır sözlərini Ermənistan ordusuna sızdıranlardan biriymiş. Və onu Azərbaycan dövləti bildiği kimi ölkədən qualayır, ixraz eləyir və İrana qaytarır. Və ona tay bəlkə onlarca insan, elə sözdə Azərbaycan kökənli, ama əslində bilmirik ki, bunlar türkmü, kürtmü, ermənimi ya e, Aslında özümüzden olsa belə nə qədər sadık bir insanlardırlar. Başka bir dinə, başka bir siyasi fikirə qulluq eləyən, başka bir millətə qulluq eləyən insanlar olurlar. Və bunların sayı da az değildir. İndi bəlkə Güney Azərbaycanın millet vəkillərindən bir çoxu elə orada Güney Azərbaycanda doğulublar, orada boya başa çatıblar, elə o kültürdə, mədəniyyətdə tənəffüs edirlər, ancaq şəxsi, şəxsi mənfəətlərindən dolayı düşünmədikleri bir tek Güney Azərbaycan ve onun milli meseleleridir. Şəxsi mənfəətdə o kadar irəlidə, o kadar öncəliyi olur, o olur ki daha milleti düşünmək də bunların beyninde bir yer 
almayır. Hələ bunların yanına biz artıraq, bizdən olmayan, ancaq bizə təsmin tutan insanları. Bu dəqiqə neçə milyon Azərbaycanlı əli qolu bağlı qalıbdır, ağzını göyə açıbdır. Bunlar üçün kim təsmin tuta? Nə bilim, Qalibov kiminlər, Həddad Adil kiminlər, Laricani kiminlər, Rəisi kiminlər, Ələmül Huda kimi insanlar. Bunlar təsmin tutalar ki, biz necə edək, nə yiyək, nə içə, necə gəzək, necə dolanaq, kimə qulluq edək. Bir miqdarda bunlar bu siyasətlərində başarılı olublar, müəffəq olublar. Olmasaydılar, biz bu günə qalmazdıq. Oturacaqlar olduqları yerində bu vilayət kimi insanlar, xamənəyə kimilər öz bildiklərini eləyəcəklər, özləri o kəlam mənfəətlərinə fikirləşəcəklər, ancaq hər halda bir cəhədə savaşan da istəyirlər, sərhədləri, mərzləri ya sınırları güdən də güdükçü istəyirlər, keşikçi istəyirlər. Fəhlə istəyirlər, bunları qoruyan istəyirlər, bir çalışan istəyirlər bir yerdə, məhəndis kimi olsa belə, təbib kimi, düşdür kimi olsa belə istəyirlər, hər halda çalışsınlar. Odur ki, birilərinin də bu şəkildə başını qal eləməyə çalışırlar. Baxırlar, görürlər ki, necə bu fərşi xabına darıya bilərlər, bu millətin damarını necə tuta bilərlər, bunu bir ağır yüngül eləyirlər, çək düzən verirlər. Bir yerə qədər də dediyimiz kimi başarılı və müəffəq olublar. Bizim bu əziz vətəndaşlarımızı bəlkə rahatcasına bunlar bir müddət qandırıblar. Yalanla, dolanla, bəzən dinin, məzhəbin pəncərəsindən giriblər, bir ayrı inanclar, etiqatların qapısından içəri giriblər və milyonlarca insanımızı öz dalları icaq eləyə biliblər, çəksinlər və sürütləsinlər, götürsünlər, aparsınlar. Yoxsa biz Bu qədər və bu sayda olan, çox sayda olan nüfusumuzla, cəmiyyətimizlə ehliyanən bir miqdar özümüzü düşünsəydik, öz millətimizi düşünsəydik, öz vətənimizi düşünsəydik. Bu şəkildə də özcələrə quyruq olmazdıq. Amma indi ağzımızı onların, gözümüzü onların ağzına dikirik ki, onlar nə qərar verəcək? Və bizim olan qalan sərvətimizdən də, millətimizin sərvətindən də onlar alacaqlar, qoparacaqlar. Bəlkə ilə öz əlinizlə, öz millətimizin əliyinə istədikləri yerlərə götürəcəklər. Qərar verirlər ki, Lübnanda, nə bilim, bir sərmayələr oraya daşınsın, köçsün oraya, alırlar, götürürlər. Demirəm, bir tək bizdən, ancaq bizim millətimizdən də alırlar. Bizim coğrafiyamızdan və tənimizdən də qopardırlar, oraya götürürlər. Filistində... Bir şeylər vardır, onlara yardım olacaqdır, silah daşınacaqdır, silah alınacaqdır, silah ürədici fabrikası qurulacaqdır, istehsalın fabrikası olsun. Götürəcək oraya, bizim millətimizin ürəyi istəməsə belə, oraya daşıdıracaqdır. Suriyədə savaşçı mı axtarır? Lazımdır. Necə ki, Əfqanistandan Fatimi Yun, Pakistandan Zeynəbi Yun, Azərbaycandan da Hüseyin Yunun başını aldadıb, onları qandırıb, oraya götürüb və savaşdıracaqdır. Onlar savaşsınlar orada, Bəşar Əsədi qorusunlar, müdafiə hərəm adında və Rəfsəncani ailəsi, Mərəşi ailəsi, Qalibaf ailəsi, vilayəti ailəsi bizim yeraltı sərvətlərimizdə talasınlar, götürsünlər, kessinlər. İran İslam Cumhuriyyəti 40 neçəl bundan qabaq, Pəhləvidən hükuməti devraldıqdan az sonra yeraltı zənginliklərə göz tikdi və Əlindən gəldiyi qədər külüncü və beli dərindən vurdu, qazdı, daşıdı, kamyonlar ilə, trillər ilə, qətar ilə belə daşıdılar, götürdülər və ya satdılar, ya istədikləri, anlaşdıqları ölkələrdə Quzey Kore olsa belə, Koreya Şumali olsa belə, oralarda özləri üçün bir yerdə saxladılar. Halbuki, batılı ölkələr də bunların qulluğundadır və bu dəqiqə elə onlardan qaçan da qərbi ölkələrə qaçır. Və onlar da bu ölkələrdə, Kəlan sərbətin qarşısında qanunlarını belə yox saya bilirlər. Orada yanlarında tuturlar və gözəlcə qoruyub saxlayırlar. Bu şəkildə demək ki, biz hələ bir millət kimi Güney Azərbaycanda yaşaya bilmirik. Müstəmir altındayıq, sömürcə altındayıq. Müstəmləkə bir durumda, müstəmləkə bir vəziyyətdə yaşamaqdayır. Biriləri belə bir yaşayışa, belə bir yaşama, belə bir həyata razıdırlarsa, ki, möhtəmələn bəziləri razıdırlar, Ona görə bir az dəyişiklik çətin olacaqdır. Biriləri 
dəyişiklikdən qorxurlarsa, yine de onları dilə tutub, belki bədəl ödətdirmeye razı eləyincəyə qədər, yine de sanıram ki, bu şekilde devam edəcəkdir. Ancaq elə eyni o milletdən, elə insanlar da ayağa kalkır ki, meydan oxuyur bir hakimiyyətə. Boş əlinə, bir yerə yaslanmadan, bir yerə sökənmədən, bir gücə dayanmadan, teki eləmədən. Bəlkə öz güclərinə, öz inamlarına sökənərək və o yazıq milletimizin gücünə inanaraq, onlara sökənərək, Bunlar da çalışırlar ki, bir kiçik olsa belə milletimizin ve vətənimizin uğrunda bir adım ireli atsınlar. Bu kiçik adımlar çok da faydasız olmayıbdır, belki tam tersine faydalı olubdur. Biz ehyanen nişanelere ya göstericilere ya graflara bakmak istersek, iki noktanı müqayis elədiyimizde, Milletimizin hansı nöqtədən, hansı nöqtəyə gəlib çatdığını rahat-rahat görə bilərik. 1374 Şəmsi təqviminin 1995-ci illəri deyək ki, miladi təqviminin. O zamanlar Güney Azərbaycanda bir hərəkətlilik vardır, bir dəbərik vardır milli mənfəətlərimiz uğrunda. Bilən insanlarımız yavaş-yavaş Ayağa kalkırlar, etiraz seslerini yükseldirlər, ancaq elə eyni zamanda, hemen zamanda Güney Azərbaycanın ayrı nöqtelerinde ya Azərbaycanlıların yaşadığı ayrı şehirlerde nə bu haber elə gidib çatır ya gidib çatsa belə çox da təpki ya əksül əməl almır. İnsanların qulağı takırlar belki. Ki neler baş verirdi? Təbriz Üniversitetində, Təbriz Danışqahında, Təbriz Bilim Yurdunda öyrənciler bir e, haykü salırlar, səslərini yükseldirlər, bir etiraz səsləri vardır, elə bir şey yoxdur. Ya ondan bir e, neçə il qabağa gedək, Qarabağ Savaşında, 1990-lı illərdəki savaşda. O zamanlar Azərbaycanın ciğer ülkəsində bir yerlərdə bir acımasızcasına, Saldırılar vardır, hücum vardır. O da ermenilerin gücü ile değil, belki onların arkasında olan süper güclerin ve bölgedeki ayrı ülkelerin yardımıyla, Rusya'nın yardımıyla, Fransa'nın yardımıyla, bildiğimiz hala İran'ın yardımıyla Azerbaycan'a karşı bir savaş açılıbdır. Orada toprakları işgal edilibdir. Güney Azerbaycan'da bizim milletimizin belki bir çoxunun Xaberlerde eşitliğine bakmayarak ancak ciddi bir tepkisi açıklamalı yoktur. Her güneyden gidip kuzeyde savaşanlar da oldu. Ancak bunların sayı çok azıdır milletimize göre. Böyle bir vəziyetliyik biz. Ya Tehran'ın küçelerinde, Tehran'ın xiyabanlarında, bulvarlarında bizim bazı insanlarımız meydan çıxırlar. Ve slogan atırlar, şuar verirlər Azərbaycan mənfəətlerinin koruması uğrunda. Dini lideri sarı səslənirlər, dururlar, gedirlər quma, oradaki müştehidlere, özellikle Türk ve Azərbaycanlı müştehidlere bu dərdimizi aparırlar, çatdırırlar. O zaman kim var orada? Tehran rejiminin zirvədə olan şəxslərindən biri Cənab Meşkini, Ayetullah Meşkini. Elə bir qurumun başındadır ki, dini lideri də eləyə bilər orada Sual altına çeke. Sorgu sual ediyor ondan. Ancak o işi görən deyildi. Xameneyini görən de boynunu bükürdü. Onun yanına gedirlər. Ki, Kuzeyde savaş gedir. Orada hala biz milli açısından bakmayaq. Şiyelik açısından baksaq belə. Orada bir şiye ölkəsidir. Müslüman bir ölkədir. Ermənilər saldırırlar. Siz də iddianız budur ki, biz e, harada məzlum səsi varsa... Yükselirse, özellikle şey olursa onlara biz yardım etmeliyik. Necədir? Daha uzaqlarda olan sünni filistinlere siz yardım edirsiniz. Ancak kulağımızın dibinde, burada topraklarımızın bitişik bir yerinde Şia Azərbaycanlılar zulm altındadırlar. Emelli başlı, töreli başlı silahları yok. Bunların bir disiplini, münezzem orduları yok. Herkesin eline ne gelibdir? Alıb e, o silahı eline 
ateşli alovlu silahlardan, soğuk silahlardan çıxıblar meydana bu kadardır ve bunlara yardım etmək, etməyimiz gerekir. Bu cənab meşini kulağı asır biraz, dinləyir, ondan sonra deyir ki, ətrak belə bəndir. Türkler çıxsınlar, mənim cələsəm vardı, gedirəm, eşitdim, çıxın, gedirəm, bu kadar, onda yardım olur bu kadar. Ama o tərəfdən ayrılar da vardır ki, elə həmən zaman İrəvan hükumətinə, ermənilərə yardım edirlər. Devri muhafızları ya Sipay Pastaranın kuvvetlerini gönderirler ve Azerbaycan'ın sır sözlerini, esrarını alırlar ve Ermenileri ötürürler. Bu şekilde bunlar da ellerinden geldiği kadar Azerbaycan'a e, bilmirəm deyə ki, xiyanat mı edirlər, yoxsa zərbələrini indirirlər. O dönem, savaş döneminde Azerbaycan'da olan İran'ın elçisi ya səfiri, Cenab Nehavendiyan, sonralar 10 il, 12 il bundan qabaq Tehranda bu səfər Azərbaycanın elçiliğində, ya Sifarıxanasında bir etkinlik var idi, bir törən, mərasim var idi, tədbir var idi, orada danışır. Və utanmadan bu sözleri dilə gətirir. Bu cənab nəhavəndiyan. Deyir, mən səfir edim, savaş dönemi, baxdım gördüm ki, Azərbaycanda bir ərzak filan ehtiyac vardır. Tez Cilanın valisini, ustanlarını aradım, dedim ki, neçə kamyon un hazırla, göndər gəlsin. Bir de ki, çekinmadan gönder gelsin. Çünkü ben pulunu almışam. Azerbaycan'a pulunun karşılığında belə ərzak filan göndermişler, kazanırmışlar ve o tarafından pulsuz olarak da ermenilere silah sursat filan verilmişler. O albette o dönemde biraz gizdin ve bastırıq idi. Bu şekilde de media, sosyal media filan güclü değil idi. Ve belki de ihtiyaz e, duymurdular. Bazı şeyleri de getirmeye rahatsızlığına örtüb bastırırdılar. Ancaq sonralar və sonraki savaşda, 2020-ci ildeki savaşda daha bu yardımlarını və daha bundan dərin yardımlarını örtü bastıra bilmədilər və məcbur qaldıqlarına görə dilə gətirdilər və indi də oyunlarını açıq oynayırlar. Nə yaxşı ki, açıq oynayırlar. Bəlkə bizim o bilməyənlərimiz də ən azından bir neçəsi bu şəkildə məsələnin nə olduğunu bilsinlər. İndi belə bir durumda bizim bu Sayıdan çox olan cəmiyyətimizin az qismi, çox az və kiçik bir qismi milli fəal olarak ya bu sifəti daşıyarak meydanlarda çalışırlar, fəaliyyət edirlər. Milli fəalların istəyi nədir? Bildiyimiz insan ilkin haklarına görə nə istəyirsə bizim milli fəallarımız da elə onu istəyir. Dünyada normal insan nə istəyir? Azadlıq istər, ədalət istər. Azadlıq dediğimizdə insanları nəyin dalayacaqdırlar? Qudrətdə, gücdə bunların da bir payı olsun, hissəsi olsun. Ya özləri olsunlar, elə güc yiyələri, qudrət yiyələri, qudrət sahibləri, ya da ki bunların seçdiyi şəxs kesin orada otursun və milletin müqəddəratına görə və onunla bağlı qərarlar çıxarsın, təsvimlər tutsun, rəy versin. Bilir ki, bu normal insanlar ədalət istərlər. Ədalət dediğimizdə də toplumun və caminin sərvətindən bu da ona görə və ona düşen payı götürsün, öz hissəsini götürsün. Səhmi olsun orada, payı olsun orada. Toplumun və caminin sərvətində. Onun da özünə görə mexanizmaları vardır. Bir normal şərtlərdə Normal vətəndaş bu haklarını elde edə bilər. Biraz aşağı, biraz yukarı. Demek ki, bizim milletimiz de belə məsələdən istisna değildir ve eyni bu normal istekleri ve normal hakları da tələb etmektedir. Ancak bu haklarını bilmediğinə görə ya onları dilə getirmekten çekindiğinə görə bəlkə hazır olmayır. Neye hazır olmayır? Meydana girmeye hazır olmayır. Bədəl ödəməyə hazır olmayır, xərcini ödəməyə hazır olmayır. Hər halda insanların bir e, belli bir səviyyədə e, qorxuları ola bilər, canlarının e, sağlığı xətərə düşmədən qorxa bilərlər, nə bilim olduqları e, yeri itirmədən, itirməkdən qorxa bilərlər, Vazifelerini itirmekten korxa bilirlər, görevlerini itirmekten korxa bilirlər, fərli-fərli korxa fərli bilirlər. Bir yere kadar bu anlaşılabilir, ancak bir miqdar bunun dozu e, çox 
Kaçınca, artık olunca onda daha bir normallıqdan da biz çıxmış ola bilərik. Milli fəallar bu qorxuları gözlərini alırlar. Mənfəətləri, şəxsi mənfəətlərinin xətərə düşməsindən çox çəkinmirlər. Onlar milləti düşünürlər, vətəni düşünürlər və vətənin gələcəyini, millətin gələcəyini düşünürlər. Və bu düşündüklərinə görə bir hayqırıq deyə bilərik, bir gürültü, bir hayqı, bir səs, səda. Bir yerdən bunlar dinc otura bilmirlər və bir yerlərdən bunlar səslərini yüksəldirlər. Kime qarşı? Zalimə qarşı. Zalim dediyimizdə bu dəqiqə insanların haqlarını adilcəsinə və ədalətdən uzaq bir şəkildə onlar mənimsəyənlər üçündür. Onlardan biz danışırıq, itaat edirik bu təbirinə. Onlara qarşı bunlar səslərini yüksəldirlər, bu milli faallar. Dönə-dönə işkəncələrə məruz qalırlar bu milli faallarımızın bəziləri. İşlərindən qovulurlar. Bəziləri şirin canlarından olurlar belə. Dəyişik-dəyişik göndəmlər ilə bunlar yaşamlarını itirirlər. Bizim dünyasını dəyişmiş olan çox gənc vaxt milli fallarımız vardır. Rəhmətlik Qulam Rıza Əmani 4 il, 5 il zindan çəkdikdən sonra Bir ayrı təcrübə ilə Cinədə ciddi bir şəkildə fəaliyyətinə davam edirdi. Və o çəkici, cazib gücü ilə özü üçün bir çevrə yaratmışdı. Ancaq bir maşın toqquşması ya təsadüf sonucunda yaşamını itirdi. O təsadüf saxtı olmasa belə, bir doğa gərçək bir təsadüf da olsa, Orası olsa. Amma qulamızı əmani o səhnədən sağ qurtarıbdır, yararlıdır. Özü və o iki qardaşı, rəhmətli iki qardaşları. Xəstəxanaya götürürlər, ancaq xəstəxanada orada elə İranın istixbaratı ya orada deyildiyi kimi ittilaat adamları, ünsürləri içəri keçirlər və onlar çıxdıqdan sonra qulamızı əmani dünyasını dəyişir. Orası ən azından şübhəlidir. Toqquşma ya təsadüf səhnəsi şübhəli olmasa belə, onda da yine söz vardır, amma o biri səhnə təmamən şübhəli bir səhnədir. Rəhmətlik bir şəvəridə də ərməni sürücü aparıb bunu bir duvara, bir betona arabanı vurduqdan sonra yaralı vəziyyətdə xəstəxanaya götürülür, ancaq KGB ya KGB xəstəxanaya girir və bunun otağına girib çıxdıqdan sonra Seyit Cəfər Pişəvəri yaşamını itirir və buna bənzər ayrı bizim misallarımız da vardır. Rəhmətli Çəngiz Bəxtavər. O da onun dövlümü şübhəlidir. Demək ki, millətimizin və vətənimizin uğrunda Güney Azərbaycanda öldürülənlər də vardır. Amma bu dəqiqə ciddi bir şəkildə milli faallarımız da elə Güney Azərbaycanda Allahın izni ilə yaşamaqdadırlar. Dindik ayaqdadırlar. Başda Cənab Abbas bəy lisani. Abbas bəy lisani keçdiyimiz 20-30 il içərisində özünü ispat eləyibdir. Daha ispatlamağa gərək yoxdur. Özünü subut etməyə daha gərək yoxdur onda. Çünki dəyişik-dəyişik çətinliklərə düşüb və baş uca çıxıbdır. Fərqli-fərqli işkəncələrə məruz qalıbdır, ancaq dimdik ayaqda birini satmadan, Millətimizin, vətənimizin əleyhinə işləmədən, inandığı yolda paymaz bir şəkildə yoluna davam edibdir. Bu şəxs quzeyli-güneyli aktivistlərə, siyasi-istimai aktivistlərə örnək ola bilər. Demək ki, Azərbaycanın tarixinə keçmiş bir karakterdir, bir şəxsdir. Əlbəttə, Biz bu sözləri deməklə birini qutsallaşdırıb, müqəddəsləşdirib və toxunmazlıq duruma vəziyyətə gətirmək istəmirik. Yalnız gördüyümüz bir tablodan danışırıq. Yüzlərcə vətəndaşımız 
İran İslam Cumhuriyeti'nin zindanlarına girip ve çıxıblar. Neçə gün, neçə saat, neçə gün kalanlardan tutun, neçə il kalanlara kadar. Ancak her adam Abbas Lisani olmayıbdır. Her adam Səyid Mətinpur olmayıbdır. Her zindanımız Akbar Neymi olmayıbdır. Elirza Fərki olmayıbdır. Akbar Azad olmayıbdır. Milli faallarımızda herkes Hasan Raşidi olmayıbdır. Elirza Sərrafi olmayıbdır. Adları çektiğimizde keşke o biri düzgün milli faallarımızın da adını mən belki yazıb oxusaydım. Elə beynimde olanlardan deyirəm. İnşallah adlarını unutduqlarım da məni bağışlarlar. Herkes Mahmud Fəzli olmazdır. Ancaq bunlarda bir Hal vardır, bir sifat vardır, bir ehvalat vardır. Ayrılarında deyilsin, bu sifatları rahat rahat tapma olmur. Latif Hüsnli varımızdı bizim, Gürüş Mehrəli Bəyli varımızdı. Milli pahalarımızın içerisinde iller boyudu, elə tuttuğu yolda getdikcə daha dərindən mətləb yazan İbrahim Bey Savalan varımızdı. Bu əzizlərimiz Çoxu elə güneydə yaşamaqdadırlar. Aslında mən istərdim sözü bir yerine getirirəm ki, güneydə qalan və vətəndə qalan milli faallarla vətəndən uzaqlaşan milli faalları da bir müqayisə eləmiş olan. Sözün düzü, bu iki grupun və dəstəyin arasında büyük bir fərq vardır. Onlar ki, o qəddar və zalim hakimiyyətin gözünün qabağında dayanıblar və fəaliyyətlərini eləyirlər və şəxsi mənfəətlərinə bilərəkdən göz yumurlar ya ayaq basırlar ya arxalarını çevirirlər və millet deyirlər və vətən deyirlər onların yeri bambaşqadır. Onlar ki mənim kimi yani özümü də qatıram el o dəstəyə və bu bir gerçektir, tarifi də yoxdur. Vətəndən uzaqlaşıblar, hər bəhanə ya mahna ilə olursa olsun, bunlar sanıram ki, mən istəmirəm ayrı bir sifatlara mütəhəm eləyəm, ancaq güneydə ya vətəndə qalanlardan sanıram ki, özlərini bir adım geridə görsünler, çox da işlemirəm. Bu geridə görməyin anlamı diaktiv hala gəlmək deyildir. Vətəni düşünməmək deyildir, milleti düşünməmək anlamına gəlmir. Bəlkə milli məsələlərdə güneydə olan milli faallarımızın sözlərinə və onların ağzına baxmaqdır. Bundan sonra indiyə kimi necə olub dursa, hər halda bu keçmiş, elə keçmişdə qalıbdır, keçib gedibdir. Bundan sonra biz... Çalışaq bir e, xaricdə, vətəndən xaricdə olan hələ sözdə milli fəal kimin, be istilah milli fəal kimin adımızı koysak, çalışaq güneydə və vətəndə olan fəallarımızla sözlərimizi birləşdirək. Söz bir olaq onlarından, əslində onların sözünə baxaq. Çünki gerçekleri bizdən daha yaxşı onlar görürlər. Vaqiyyətləri Bizden daha yaxşı onlar ləms eləyirlər. Enerjini onlar koyacaklar, əsas enerjini. Canlanmayanı yine de onlar koyacaklar. Canlarından keçenler de yine de vətəndi olanlardır. Qərar da onların olsun. Madam onlar canlarından keçirlər. Şəxsi mənfəətlərinə göz yumurlar. Bunca xətərlərə və risklərə qatlaşırlar. Hələ də vətəndədirlər. Özelliklə Vətəndən çıxmaq imkanı olub da çıxmayanlar. Abbas Bey lisaniye dönə dönə belə bir imkan yarandı. Bir yol kabul etmədi. Bir yol belə kabul etmədi. El orada zaqaldı. O çətinlik ilə, o yoxsulluq ilə devam etdi. Abbas Bey lisaninin həyat yoldaşı xanımı, bacımız Uqeyye xanım Əlizadə. Düşünün ki, 
3 uşağı vardır. Bir kızı, iki oğlu. O zaman körpədirlər bunlar. Abbas Bey geri adım atmır. İranın spahı, spahın ittilatı, Milli İstihbarat Təşkilatı, bildiğimiz ittilat, o su, bu su. Sürekli evine yücürürler, hücum edirlər, eve təpilirlər, eve girirlər, tökürlər, dağıdırlar, Abbas Bey tuturlar, aparırlar, işkence edirlər, qabırqasını sındırırlar. Erdabil'in seçme başı məscidində ve döne döne əziyet edirlər, fərqli fərqli uzaq şəhərlərə göndərirlər, zindanına göndərirlər şəhərli, orada gəzməyi yaşamağa deyil. Orada saxlayırlar. Bu Rüqaya bacımızda o yaşda o uşaqlarla, o məsuliyyətlə, sorumluluğunla xəstə olur, məriz olur. Yadıma gəlir ki, biz İranda olduğumuz zaman Tehrandaydık. Mahmud Bey Fəzli və bir ayrı xoylu yoldaşımızla birlikdə Rüqaya xanımı xəstəxanaya götürdük və orada təbib və düşdür dedi ki, Sənin biz gözünü gerek yarak ve onun arkasından su çekerek ondan sonra senin beyninin başının biraz o e, təzliği, fişarı, asınızı biraz düşsün diye. Böyle bir vəziyyat dergi. Elə o günler ondan biraz sonra harizde olan sözde milli faallarımızdan bahsi deyirdi ki Abbas Bey'in hanımı özünü xestelice vurur ki oradan buradan yardım toplasın. Birincisi onlar Allah canlarını sağ eləsin, xəstə olmasa belə o aşamaya gəldiklərinə görə və hərəkətin öncülləri olduğuna görə bir adını milli fəal qoyan, gərək əlindən gələn yardımı onlara eləyir. Onların bir şirin canı vardır, oğuzlarına tutublar və meydandadırlar. Biri yok, o minnet yoxdur. İkincisi, tərəf bu insan gerçekten e belə təhdidlerden və qorxulardan sonra o günə qalıbdır. Evlatlarını düşünübdür, hayat yoldaşını erini düşünübdür, bu qəddar mühacimleri, yükülənleri görübdür ve onların karşısında boyun eğmeyiblər. Dükkanlarını dönə dönə bağlayıblar, bunlar çöreksiz kalıblar, az kalıblar, boyun eğmeyiblər. Belə bir ailə, axırda milli fəallar tərəfindən bəzən belə söhbətler də eşitirlər. Bu insafdan biraz değil, bəlkə çox çox uzaqdır. Yinə də mən bu aileni, nə bilim, kutsallaştırıp, müqəddəsliştirip de toxunmazlık hala getirmek istemiyorum. Yalnız gördüğümüzü ve sizin gördüğünüzü, eşitliğinizi, bildiğinizi bir daha burada sərgiləyirəm. Belə bir tablo ve belə bir görüntü ortaya koyuram. Yoxsa intiqat vardırsa, eleştiri vardırsa, tənqid vardırsa, normal bir vəziyyətdə adam kimi ortaya koyulsun, değilsin. Herkesin bir insan olduğuna göre olumlu ve olumsuz yönleri de olabilir. Buna da kapımız açı olmalıdır. Ancak birileri korkudan oranı terk edip de daha bir rahat yaşamak için ayrı yerlere sığınıblardırlarsa, sığınıblarsa bunlar en azından ehtiyatla danışsınlar. Hele bu meseleni bir tarafa bırakak yine de gayda öz o ciddi milli məsələmizə bundan sonra güneydə bizim özlərini subut etdirmiş olan milli faallarımız bu aziz insanlarımız bizim üçün öncəlliği vardır o ləviyyəti vardır eşikdəkilər və xarizdəkilər məncə onların ağzına və yazısına qələminə gözlərini tikməlidirlər baxmalıdırlar Fikirleri vardırsa demirəm, çok kıymetli fikirleri ola bilər xaricdakilerin. Səmimane və sadıqane düşünceleri ola bilər, yardımları toxuna bilər, olsun. Ancaq içerideki milli faallarımızın izniyle, icazesiyle məmulən bu fikirleri ortaya koyulsun, değerlendirilsin. Uzun sözün kıssası, bütün milletimiz azizdir, vətənimiz azizdir, milli faallar hakeza, Bizler için aziz ve mühteremdir. Ancak bunların içerisinde bizim daha farklı bir karakterlerimiz de vardır ki, onlara saygı ve ihtiramla yanaşmalıyız. Bütün tamaşatçılara, beni ekranlarına, qonaq kimi kabul edilen azizlerime bir daha saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuram. 
bir neçə dəqiqə sözlərimə və bu dərkli ürək sözlərimə qulaq astınız. Umuram ki, az da olmuş olsa belə faydası olsun. Bir şeir ilə istərdim ki, bu proqramı da sona çatdıram. Bəxtiyar və Hafzadənin bir parça şeiri ilə. Rəhmətlik, bəxtiyar deyir, yada abidələr ucaldıb dedik, fəhləlik bizimdir, ustalıq sənin. Çox zaman özgəyə qulluq eylədik, beyin bizim oldu, əsər özgənin. Nadir də, qacar da ölkələr aldı, vətən ucalmadı, özü ucaldı. Öz doğma yurdunu ayağa saldı, şahlar bizim oldu, zəfər özgənin. Saldıq özümüzü özümüz gözdən, kül ilə oynadıq, əl çəkib çözdən, ölkələr nur aldı şəfəqimizdən. Günəş bizim oldu, səhər özgənin. Mənim sərvətimə cahan göz dikdi, sərvətim, dövlətim ona gərəkdi. Babam yer şumladı, babam yer əkdi, əmək bizim oldu, bəhər özgənin. Açdı sinəsini bizə bu torpaq, ağləmi bəzəyib, Müt olduq ancaq, cıdırda çapsaq da hamıdan qabaq, hünər bizim oldu, kəmər özgənin, hünər bizim oldu, nəmər özgənin, qızıl bizim oldu, kəmər özgənin. Gələn görüşə qədər, sağ qalın, salamat yaşayın, hələlik.